ఎక్కడ ఐక్యత లేదో ఎక్కడ ప్రేమ లేదో అక్కడ ప్రభు ఉంటాడు సాతాన్ ఉంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని ఐక్యపరుస్తారో ఎప్పుడు మనం కలిసి ఉంటామో అప్పుడు జీవిస్తాం అప్పుడు జీవిస్తాం అవును నేను చూసి ఉన్నాను మా నాన్నకు తమ్ముడు ఒకరు ఉండేవారు వారు మా తాతయ్య ఉన్నప్పుడే మా గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకొక గ్రామానికి వెళ్ళిపోయేవారు మా నాన్న దేవుని కృప వలన తన బిడ్డలందరినీ బాగా చదివించాడు ఒకరోజు మా నాన్నగారు వారి తమ్ముడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చూసిన విషయం చూసి చాలా ఏడ్చారు పిల్లలందరూ అక్కడ షుగర్ క్యాన్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి మా నాన్న తమ్ముడికి వాళ్ళందరూ దాని ఆ పని మీదనే వెళ్ళిపోతున్నారు ఉదయం లెవగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఆ షుగర్ క్యాన్ కట్ చేయాలి దాన్ని తీసుకొని పోవాలి పెట్టి బెల్లం తయారు చేస్తారు తర్వాత దాన్ని మధురై పట్టణానికి తీసుకుని పోవాలి అమ్మాలి మళ్ళీ వచ్చి ఆ పొలం చూడాలి దాన్ని ఈ పని వాళ్ళందరికీ మా నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడితో చెప్పాడు ఒక్కడైనా చదువుతాడయ్యా ఒక్కడైనా నాకు ఇచ్చేయి తన ఇంటికి తీసుకొని వచ్చారు ఈరోజు ఆయన నేను కూడా పిహెచ్డి చేయలేదండి మా నాన్న తమ్ముడు కొడుకు మా నాన్న ప్రేమించిన వాడు ఆ అబ్బాయి ఈరోజు గబ్రియల్ బ్రదర్గా మద్రాసులో పనిచేస్తున్నారు దేవునికి సేవ చేస్తున్నారు ఆయన పిహెచ్డి చదివినారు ఎంత ఆనందం అవును సోదరులు కలిసి ఉండటం ఎంతో ఆనందమని పవిత్ర కీర్తన పలుకుతుంది ఏసు పలుకుతున్నాడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏం తెచ్చావు తీసుకొని పోయేది ఏమి ఏమీ లేదు నీతో పుట్టిన వారిని కనీసం జ్ఞాపకం చేసుకో వారు నిన్ను ద్వేషించినా కూడా ఆ ద్వేషణ ఆ సాతాను కార్యం నిన్ను గాయపరచకూడదు కీడులు నిన్ను చేయించకూడదు నీవు ఎప్పుడు దేవుని ప్రేమతోనే ఉండిపో నీవు ఐక్యపరిచే సాధనంగా ఉండు మీ అక్క తమ్ముడు అన్నలు మధ్యలో వారిని ఐక్యపరిచేదానిగా ఉండాలి నువ్వే వారి మధ్యలో ఉంటే ఆ నువ్వు అలా చెప్పావు తమ్ముడు ఇలా చెప్పకుండా ఎట్లా ఉంటాడు అని వారిని వేరుపరిచే సాధనంగా ఉండకూడదు చూడండి ఆది గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం దేవుడు తన బిడ్డలు పాపంలో పడిపోయారని పైనుండి వస్తున్నారు వచ్చినప్పుడు ఆదా ఊరికి వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు ఆ నువ్వు ఇచ్చావు కదా ఆమె వలనే ఇలా అయింది ప్రభు చెప్పి ఉండవచ్చు ఏమయ్యా కొద్ది రోజుల ముందే చెప్పావు ఈమె నా మాంసంలో మాంసముగా ఏ ముక్కలో ఏ ముక్కగా ఉంది ఆమె లేక బ్రతుకలేనన్నావు ఇప్పుడు ఏమిటి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా నువ్వు ఇచ్చిన ఆమె వలనే అంతా జరిగింది ప్రజలా ఆమె చెప్తుంది నేనా నేనంతా మంచిగానే ఉన్నాను నువ్వు పెట్టావు కదా ఆ సర్పము ఆ సర్పం వలన తలనొప్పి ఆది నన్ను పాపంలో పడేసింది ప్రభు సరే నేను సృష్టించిన మీరు ఇద్దరు ఇలా తప్పులు చేశారా కూర్చోండి పంచాయతీ చేస్తాను దీనికి ఏ దండన ఇస్తా లేదండి దేవుడు ఏడ్చాడు మాట తన ప్రజలు వేరుపడటం చూచి దేవుడు ఏడుస్తాడు కనుక ఒక జంతువును చంపి ఆ జంతువు చర్మమును రెండు చేయలేదు రెండు చేసిన వాళ్ళు రెండు వస్త్రాలు ధరించి ఉండవచ్చు ఇద్దరికి ఆ ఒక్క చర్మతో కప్పి వాణ్ణి పంపించాడు దేవుడి చెత్తపరచిన దానిని మానవుడు వేరుపరచకూడదని మత్త ఈ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డ ఈరోజు యేసు తన శిష్యులతో చెప్తున్నారు అయ్యా మీరు ఒక్కొక్కరితో ఐక్యంగా ఉండండి ఒక్కొక్కరి మధ్యలో సమస్యలను చూడాలంటే వెయ్యి ఉండవచ్చు ఒక్కొక్కరి మధ్యలో హృదయంలో తప్పులు చూడాలంటే చాలా ఉంటాయి ఎవరు తప్పు చేయలేదు అందరూ బలహీనమైన మనుషులే కానీ నీవు దేవుని బిడ్డగా దేవుని జీవమును పొందుకోవాలంటే వారు ఏ తప్పులు చేశారు అనేది కాదు రోమపత్రిక ఎనిమిది ఒక్కటి ప్రభుని బిడ్డలకు దండన లేదు కనుక నీవు కూడా నీ దేవుని బిడ్డగా అందరినీ ఐక్యపరిచే సాధనముగా ఉండుము 
నా జీవం నీలో నిలిచి ఉండను తండ్రి నా బిడ్డల ఐక్యముగా ఉండాలయ్యా అని ఆ రోజు ప్రార్థించాడు ఒక్క నిమిషం కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటా మీరు ఉన్న చోటలోనే మోకరించి ప్రార్థించండి తండ్రి సత్యస్వరూపైన నిన్నును నీవు పంపిన ఏసు క్రిస్తుని కల్వారి ప్రేమను తెలుసుకుంటే నిత్య జీవితం అయా నేను అనాథ కానయ్యా నేను పరదేశి కానయ్యా నీ వలన సృష్టింపబడిన బిడ్డనాయన నీ కల్వారి రక్తముతో వెలనిచ్చి కొనబడిన బిడ్డనాయన నీ రక్తం నా మీద ఉండగా ఇంకా నన్ను ఏది కూడా నీ నుండి వేరుపరచలేదయ్యా ఈ సత్యంలో రేయింపవలు జీవింప కృప దయచేయ రెండవది స్వామి నీవిచ్చే సంతోషమును కాపాడుకొని జీవించాలని ఈ సంతోషం నీ శిష్యులు హృదయంలో ఎప్పుడు ఉండాలని ప్రార్థించావు నాయన ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డల కోసం కూడా ప్రార్థించయ్యా నీ సంతోషం నీ సమాధానం ఈ బిడ్డలతో వాళ్ళ హృదయంలో ఎప్పుడు ఉండాలయ్యా మూడవది ఏసు స్వామి మేము అనాథులము కాము దుష్టుడు ఎంత ప్లాన్ చేసినా శిష్యుల కోసం ప్రార్థించిన తండ్రిగా నువ్వు ఉన్నావని చూపించావు అవును ఈరోజు మా పక్షమున ప్రార్థించుటకై నువ్వు పరలోకంలో ఉన్నావని నీ వాక్యం పలుకుతుంది నాయన దుష్టుడు మమ్మలను ముట్టుకోలేడయ్యా నువ్వు మా పక్షమున పోరాడుతున్నావయ్యా మా పక్షమున ప్రార్థిస్తున్నావయ్యా మందిరం తందరం చూచి భయపడుటకు కాదు ఇవి అన్నిటిని చూచి సాతాను భయపడతాడు ఎందుకంటే నీవు మాలో ఉన్నావు ఈ సత్యమును మా పక్షమున ప్రార్థించే నీవు మాతోనే ఉన్నావు ఈ సత్యమును మనసులో నిలుపుకొని జీవింప కృప దయచేయమయ్యా మూడవది నువ్వు అన్నావు దేవుని వాక్కును పట్టుకొని మా జీవితాన్ని మేము ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి మీకు అంగీతం చేసుకోవాలని శిష్యుల కోసం ప్రార్థించావు వారు నీ వాక్యమును విని వారి జీవితాన్ని ప్రతిష్ట చేసుకోవాలని అదే సత్యమును మాకు కూడా నీవు నేర్పిస్తున్నావు వాక్యమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు రేయింపవలు నీ వాక్యమును చదివి చదివినా మాత్రం కాదు తమ జీవితాన్ని నీకు అంగీతం చేసినట్లు అనుగ్రహించమయ్యా నాలుగవది నువ్వు చెప్తున్నావు మేము ఎప్పుడూ ఐక్యముతో ఉండాలి యహోవా నీ పేరు షాలో ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించము మీరు ఉన్న చోటలోనే లేచి రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థించుకుంటారా చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో జారిపోకుండా ఈ పాపప్పు లోకంలో పడిపోకుండా మమ్ము ప్రార్థనాశక్తితో నడుపుమయ్యా ప్రార్థించుకుంటామా ప్రార్థించుకుంటాం రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థించుకో ప్రభువా నీవు నీ శిష్యులతో ప్రార్థించావు ఏ ప్రార్థన వారు సంతోషముగా ఉండాలని వారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఐక్యముగా ఉండాలని వారు ఎప్పుడు దుష్టుని జయించిన బిడ్డలని సత్యములో పాములను తేళ్లను నలగదొక్కాలని వారు ఎప్పుడు ఐక్యముగా ఒక్కొక్కరికి తోడుగా ఉండి వారిని బలపరచాలని నేర్పిస్తున్నావు ఇదే సత్యముతో ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించయ్యా మా చేతులను పట్టుకొని నడిపించయ్యా హాలలూయా హాలలూయా హాలలూయా